హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఈరోజు నేను ఒక చిన్న బ్లాగ్ షేర్ చేస్తున్నాను ఇదైతే చాలా యూస్ఫుల్ బ్లాగ్ అండి చాలా మంచిగా ఉంటుంది బ్లాగ్ చూసేయండి ఇప్పుడు చూపిస్తున్న ఈ రెసిపీ అండ్ తర్వాత నేను ఒకటి ఫేషియల్ టిప్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఫేస్ క్లీనింగ్కి ఒక చిన్న టిప్ చెప్దాం అనుకుంటున్నాను అది కూడా చాలా యూస్ఫుల్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ ఏం లేదండి చాలా సింపుల్ స్కిప్ చేయకుండా అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి ఇది ఉంది కదా ఇది ఇడ్లీ బ్యాటర్ అండి ఇది ముందు రోజు నేను ఇడ్లీ కోసం అని నాన్ పెట్టాను సో నేను ఈరోజు మార్నింగ్ లేచేసరికి లేట్ అయిపోయింది ఇంకా ఇడ్లీ చేసే చట్నీ చేయాలి చాలా లేట్ అయిపోతుంది అనేసి ఈ ఇడ్లీ బ్యాటర్ని తీసుకున్నాను ఇందాక నేను ఇడ్లీ బ్యాటర్ బీట్ చేశాను కదా అలా బీట్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మనకి ఇడ్లీలు కానీ ఇప్పుడు మనం చేసుకునే దిబ్బ రొట్టె కానీ ఫ్లఫీగా వస్తుంది అనమాట చాలా ఎయిర్ గ్యాప్స్ వచ్చేసి సాఫ్ట్గా ఉంటుంది నేను కొంచెం ఇడ్లీ బ్యాటర్ తీసుకున్నాను దాంట్లో గ్రేట్ చేసిన క్యారెట్ అండ్ ఆనియన్ పచ్చిమిర్చి టొమాటో ముక్కలు అదేవిధంగా కరివేపాకు కొత్తిమీర అన్నీ వేసేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది దీన్ని ఇప్పుడు నేను దిబ్బ రొట్టెగా వేస్తున్నాను చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది ఎప్పుడైనా ఇడ్లీ పిండి మిగిలిన దోశ పిండి మిగిలిన ఇలా వేసుకొని చూడండి దీంట్లో జీలకర్ర వేశాను అదేవిధంగా టేస్ట్కి తగినంత సాల్ట్ ఆల్రెడీ పిండిలో సాల్ట్ వేశాను బట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం క్యారెట్ ఓనియన్ ఇదంతా వేసాం కదా దానికి సరిపడినంత సాల్ట్ వేసేసి కలపాలి బాగా ఇలా కలపడం వల్ల ఏంటంటే ఎయిర్ గ్యాప్స్ వస్తాయి ఎయిర్ గ్యాప్స్ రావడం వల్ల మనకి కొంచెం సాఫ్ట్గా వస్తుంది అనమాట దీంట్లో వంట సోడా కానీ అలాంటిది ఏమీ వేయని అవసరం లేదు ఇది ఆల్రెడీ నిన్నటి పిండి కాబట్టి ఆల్రెడీ బాగా పులిసిపోయి ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది పుల్ల పుల్లగా బాగుంటాయి నేను ఇంకా అందరికీ సరిపోయేలాగా ఒకసారి వేద్దాం అనేసి కొంచెం ఇడ్లీ బ్యాటర్ ఇంకొంచెం తీసుకున్నాను ఇది కూడా వేసేసి బాగా కలపాలి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగా పడుతుంది మనకి కర్రీకి ఎంత ఆయిల్ వేస్తామో అంత ఆయిల్ పడుతుంది కాకపోతే బాగుంటుంది ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి రెగ్యులర్గా ఇడ్లీ కాకుండా ఇప్పుడు ఇది ఇడ్లీ బ్యాటరే కాబట్టి ఒకసారి ఒకరోజు ఇడ్లీ చేసుకోవచ్చు తర్వాత నెక్స్ట్ డే దీన్ని మనం ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు చాలా బాగుంటుంది బ్యాటర్ ఇలా ఉంటుంది చూడడానికి దీంట్లో బీట్రూట్ వేసుకోవచ్చు ఇంకా ఇంకా మీ ఇష్టం అండి ఇంకా మీ టేస్ట్ ఇంకా మీకు ఏం తినాలనిపిస్తే అది తీసుకోవచ్చు ఆలు కూడా ఉడికించిన ఆలు కూడా గ్రేట్ చేసి వేసుకోవచ్చు ఇలా ఒక వెడల్పైన ప్యాన్ తీసుకోండి వెడల్పుగా ప్యాన్ ఉండాలి లేదంటే ఇది వేయడానికి రాదండి ఎందుకంటే మనం కింద వేసి మొత్తం స్ప్రెడ్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి ఒక చపాతి లాగా వస్తుంది అంటే ఒక రొట్టె లాగా వస్తుంది సో దిబ్బ రొట్టె పేరే దిబ్బ రొట్టె కదా సో ఇలా వెడల్పైన ప్యాన్ తీసుకొని కర్రీకి ఎంతైతే ఆయిల్ సరిపోతుందో అంత ఆయిల్ వేసేసి మనం ఒక ఇంచు మందంలో ఈ పిండిని అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి అంత ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి మీకు కావాలంటే అక్కడక్కడ హోల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అలా పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే బాగా కుక్ అవుతుంది మనకి మనం గ్యారెలోకి పెట్టుకుంటాం కదా అలా హోల్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇలా ఈవెన్గా మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ చేసి దీనిపైన మూత పెట్టి ఒక పది నిమిషాలు అలా కుక్ చేసామంటే లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి కుక్ చేయాలి అలా కుక్ చేసామంటే మనకి ఒకవైపు కుక్ అయిపోతుంది ఒకవైపు కుక్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా టర్న్ చేసి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుంటే మనకి రెడీ అయిపోతుందండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇంకా ఏం చట్నీ అవసరం లేకుండా కూడా తినేసేయచ్చు అలా మనం పచ్చిమిర్చి వేసాము ఆనియన్ వేసాము ఇంకేంటి క్యారెట్ మనకి అన్నీ చాలా హెల్దీ కదా సో ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి ఇలా మూత పెట్టేసి ఒక పది నిమిషాలు ఒకవైపు కుక్ చేయాలి ఇలా ఒకవైపు కుక్ అయిన తర్వాత చూద్దాము ఎంతవరకు కుక్ అయిపోయిందో మనకి దాదాపుగా అంటుకోదండి ఇంకా కొంచెం పల్చడి గిన్నెలు అయితే అంటుకుంటాయి ఇది నాన్ స్టిక్ కాబట్టి అసలు అంటుకోదు సో ఒకవైపు కుక్ అయిపోయింది నేను నెక్స్ట్ వైపు ఇంకో ఈ ఇట్ సైడ్ టర్న్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను దానికి ముందు కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము ఎందుకంటే ఆయిల్ అంతా అబ్జర్వ్ అయిపోయింది కాబట్టి పైన కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటే మనం టర్న్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్తో కుక్ అయిపోతుంది చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయిందో చాలా బాగుంది కదా చూడ్డానికే చాలా టెంటింగ్గా ఉంది దీని పైన లేయర్ అంతా క్రిస్పీగా ఉంటుంది లోపల సాఫ్ట్గా ఉంటుంది ఈ పైన ఈ లేయర్ ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే దీంట్లో మనకి వడ టేస్ట్లో ఉంటుందండి చాలా బాగుంటుంది అయితే మీకు విషయం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నారా అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంది కదా దాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోవడం వల్ల నేను వీడియో పోస్ట్ చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా వచ్చేస్తుంది మీరు వెంటనే ఆ వీడియో చూసేయచ్చు ఓకేనా ఎప్పుడైతే కుక్ అయిపోయింది నేను ఒక ఐదు నిమిషాలు దీన్ని కుక్ చేశాను అయిపోయింది దీన్ని ఇంకా మా బాబుకు స్కూల్కు
ఇంకా స్పెషల్ కుకింగ్ అంటే ఏం చేయలేదు బెండకాయ కర్రీ చేసేసాను సో నేను అది అయితే వీడియో తీయలేదు ఇది ఏంటంటే పపాయ అన్నమాట పపాయ ఉంటుంది కదా తింటుంటే దీన్ని కొంచెం గుజ్జు తీసేసి ఇట్లా రెండు ఒక ఐస్ ట్రేలో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను అది గట్టిగా అయిపోయింది ఇది ఏంటి ఆరెంజ్ జ్యూస్ అనమాట ఆరెంజ్ జ్యూస్ చేశాను అందులో కొంచెం ఆరెంజ్ తొనలో ఆపి నేను మళ్ళీ మిక్సీ పట్టాను ఎందుకంటే మనం ఆరెంజ్ జ్యూస్లో షుగర్ను సాల్ట్ వేసుకుంటాం కదా సో దీనికి అవసరం లేదు కాబట్టి మళ్ళీ మిక్సీ పట్టుకొని స్ట్రెయిన్ చేశాను స్ట్రెయిన్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఐస్ ట్రేలో వేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుందాం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే ఇది మనకి ఐస్ క్యూబ్లో అయిపోతుంది కదా మనకి ఎప్పుడైనా ఫేస్ డల్గా అనిపించిన ట్యాన్లా అనిపించినా కూడా మనం ఈ ఐస్ క్యూబ్ తీసుకొని ఫేస్ అంతా మసాజ్ చేసుకుంటే ట్యాన్ పోతుంది కొంచెం ఫేస్ గ్లో అవుతుంది మళ్ళీ ఓపెన్ అయిన హోల్స్ ఉంటాయి కదా అవి క్లోజ్ అయిపోతాయి మనకి చాలా బాగుంటుంది ఫేస్ గ్లో ఉంటుంది మీకు వీలు ఉన్నప్పుడల్లా ఏం చేయండి అంటే ఇలా జ్యూస్ ట్రైలర్లో నింపుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకి ఎప్పుడైనా ఫేస్ డల్గా ఉంది అనిపించినప్పుడు ఇది తీసుకొని మనం ఏంటి ఫేస్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు చాలా ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుందండి ఫేస్ చూడండి ఇప్పుడు నేను పపాయతో చేసుకుంటున్నాను ఆరెంజ్ తర్వాత చేసుకుంటాను పపాయతో చేసుకుంటాను ఇదైతే చాలా గ్లోగా ఉంటుంది చాలా ఇన్స్టెంట్ గ్లోగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇలా ఉంటుంది ఇదైతే వాటర్ కాదండి ఇదైతే మొత్తం పల్పు ఓన్లీ పల్పు మనం ఆరెంజ్ అయితే కొంచెం జ్యూస్ లాగా ఉంటుంది ఇదైతే మొత్తం పల్ప్ అండి మనం పెట్టుకుంటే కూడా స్మెల్ అనేది ఏం రాదు పపయ్య స్మెల్ ఉంటుంది బాగుంటుంది బయట మార్కెట్లో బ్యూటీకి సంబంధించి పపయ్య ప్రోడక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి కదా సో మనం ఇలా ఇంట్లోనే ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మనకి టైం ఉన్నప్పుడల్లా ఇంకా ఆరెంజ్ పపయ్య అనే కాకుండా బంగాళదుంప ఉంటుంది కదా బంగాళదుంప గ్రేట్ చేసి దాని రసం కూడా ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఇంకా పింపుల్స్కి అయితే పుదీనా తులసి రెండు మిక్సీ చేసి దాంట్లో ఉండే దాంట్లో ఉండే వచ్చే రసం ఉంటుంది కదా ఆ రసం కూడా అలా ట్రైలో పెట్టేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మనకి టైం ఉన్నప్పుడు అలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఈ సడన్గా కావాలనుకుంటే పెట్టుకోలేం కదా సో అలా ఐస్ క్యూబ్స్ ఉంటే ఎప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు టైం ఉన్నప్పుడు టీవీ చూస్తున్నా లేదంటే ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు పెట్టుకోవచ్చు కదా ఇంకా చాలా ఉంటాయండి నార్మల్గా మనం పడుకునే ముందు ఐస్ క్యూబ్ తీసుకొని ఇలా మసాజ్ చేసుకున్నా కూడా ఏంటంటే ఓపెన్ అయిన హోల్స్ ఉంటాయి కదా అవి క్లోజ్ అయిపోతాయి అనమాట మనకి కొందరు ఫేస్లో రంధ్రాలు రంధ్రాలు కనిపిస్తాయి కదా పింపుల్స్ అయిన తర్వాత అవి మానిపోయిన తర్వాత కొంచెం హోల్స్ టైప్ ఉంటాయి అవి కూడా క్లోజ్ అయిపోతాయి అలా ఐస్ క్యూబ్తో మసాజ్ చేసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడైతే నేను ఒక ఐస్ క్యూబ్ పెట్టేసుకున్నాను ఇది మళ్ళీ తీసుకెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను తర్వాత ఒక టూ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది ఒకసారి అయితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి మీకు ఏంటండి జ్యూస్ తాగుతుంటాం కాబట్టి తాగే జ్యూస్లో కొంచెం ఆపేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే అయిపోతుంది అంతే దీన్ని ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ ఆరనివ్వాలి ఫేస్ అంతా ఆరిపోవాలి ఒక పది నిమిషాల్లో మనకి మొత్తం ఆరిపోతుంది కొంచెం ఫ్యాన్ గాలుకుంటే తొందరగా ఆరిపోతుంది ఏంటంటే నేను ముందు మాట్లాడుతూ వీడియో చేశాను బట్ వెనకాల వాయిస్ చాలా నాయిసీగా ఉంది సో అది తీసేసి మళ్ళీ వాయిస్ ఓవర్ ఇచ్చాను అనమాట అందుకే లిప్సింగ్ నాన్ సింకింగ్లో ఉంటాయి ఏం అనుకోకండి ఆరిపోయింది చూసారా ఇది మొత్తం డ్రై అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఓన్లీ చల్లటి నీళ్ళతో కడుక్కోవాలి వేడి నీళ్ళు అస్సలు యూజ్ చేయకూడదు అదేవిధంగా సోప్ కూడా యూజ్ చేయకూడదు ఓన్లీ క్లీన్ చేసుకోవాలంటే మనం సోప్ వాడామంటే కెమికల్ కాబట్టి కొంచెం దీని ఎఫెక్ట్ ఉండదు అనమాట సో ఇలా ట్యాప్ చేస్తూ తుడుచుకోవాలి రబ్ చేసుకోకూడదు ఫేస్ ఇలా ట్యాప్ చేస్తూ తుడుచుకుంటే మీకు డిఫరెన్స్ అర్థమైపోయి ఉండొచ్చు నేను అయితే సోప్ కూడా పెట్టుకోలేదు చూడండి కొంచెం తొందరగానే గ్లో వచ్చేసింది ఇంకా నెక్స్ట్ డేకి ఇంకా చాలా గ్లో వచ్చిందండి దీని తర్వాత అలోవేరా జెల్ కానీ రోజ్ వాటర్ కానీ ఇలా స్ప్రే చేసుకోవాలి మనకి ఏంటంటే మాయిశ్చర్గా ఉంటుంది బాగుంటుంది ఫేస్ ఇలా ఏదైనా మనం ఫేషియల్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ ఫేషియల్ చేసుకున్న తర్వాత అయినా అలోవేరా జెల్ కానీ రోజ్ వాటర్ కానీ అప్లై చేసుకోవాలి ఫేస్కి ఈ రోజ్ వాటర్ ఇలా ఆరిపోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల ఓపెన్ అయిన హోల్స్ అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి మన స్కిన్ అనేది బాగుంటుంది చాలా గ్లోయిగా ఉంటుంది ఇదేంటంటే వెనస్డే రోజు బ్లాక్ కాదండి దీనికంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ ముందు రోజు నేను మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాను మధ్యలో రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది సో నేను ఎన్ని రోజులు ఒక త్రీ డేస్ అక్కడే ఉన్నాను అందుకే బ్లాగ్స్ అనేవి ఏం తీయలేదు వీడియోస్ ఏం పెట్టలేదు అంటే బ్లాగ్స్ ఏం పెట్టలేదు అనమాట 
ఎంత అంటే ఇది క్లియర్ కావడానికి దాదాపు ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుంది అంత హెవీగా జామ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఒక్కటే ట్రైన్ వెళ్ళిపోయింది చూసారా ఎంత ట్రాఫిక్ అయిపోయిందో ఇంకా రెండు మూడు ట్రైన్స్ వెళ్ళి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ కూడా గేట్ పడుతుందండి చాలా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది స్కూల్ అప్పుడైతే చాలా హ్యాపీగా అనిపించేదండి ఎందుకంటే స్కూల్కి లేట్గా వెళ్ళొచ్చు కదా స్కూల్ అప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపించేది అప్పుడు సార్ వాళ్ళు కూడా ఏమనిపోయేది ఎందుకంటే తెలుసు వాళ్ళకి మా ఊరికి వస్తుంటే రైల్వే ట్రాక్ ఉంటుంది అనేసి వాళ్ళకి తెలుసు అనమాట సో ఇంకా లేట్ అయిపోయినా ఏమనకపోయేది రెండు రావాలి మూడు ట్రైన్స్ రావాలి అనుకునేది ఇప్పుడైతే చాలా చిరాగ్గా ఉంటుందండి గేట్ పడిందంటే ఇంత చిరాగ్గా ఉంటుందంటే ఇంకా లేట్ అయిపోతుంది ఇంతసేపు టైం వేస్ట్ లేట్ వెయిట్ చేయాలి అనిపిస్తుంది బట్ చిన్నప్పుడైతే అస్సలు అనిపించకపోయేది చాలా సరదాగా ఉండేది ఇంకా మా ఊరు వెళ్తుంటే వ్యూ అంతా ఇలా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుందండి నేను ఒకరోజు సపరేట్గా వీడియో తీస్తాను చాలా బాగుంటుంది వెళ్తున్నాను వెళ్ళేటప్పుడు అనుకుంటాను వీడియో తీయాలి ఖచ్చితంగా వీడియో తీయాలి చుట్టూ పోలాలు అంతా అని బట్ అస్సలు కుదరదండి ఈసారి వెళ్ళినప్పుడైతే ఖచ్చితంగా వీడియో తీస్తాను ఇది ఔటర్ రింగ్ రోడ్ అండి హైదరాబాద్కి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ ఉంది కదా అది దీని తర్వాత మా విలేజ్ అనమాట ఇప్పుడు ఇప్పుడే డెవలప్ అయిపోతుంది ఈ రోడ్ అంతా వర్క్ ఇంకా జరుగుతుంది అక్కడక్కడ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను ఇంకా వచ్చి రాగానే మా పాప అమ్మమ్మ నేను వస్తా అనేసి వెళ్తుంది మా అమ్మ వాళ్ళు చేయిన్ దగ్గరికి అంటే పొలం దగ్గరికి వెళ్తున్నారు కూరగాయలు తీసుకురావడానికి కూరగాయలు పెడతారండి మా వాళ్ళు సో వాళ్ళు వెళ్తుంటే నేను వస్తా ఎత్తుకో అనేసి అంటుంది ఇంకా వీడియో అయితే ఏం ఎక్కువగా అయితే ఏం షూట్ చేయలేదండి ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు తప్పకుండా తీస్తాను వీడియో ఓకేనా ఈ బ్లాగ్ అయితే ఇంతటితో కంప్లీట్ అయిపోతుంది మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం